It's a blessed day to everyone, and I'm happy that we are now on our step five. Because this is the most requested, the preparation of the adjusting and please. But it's more fun if you can hear me better now, because here there's more people who are lost, who are confused. But ayun, I hope na makatulong ako sa inyo through this video. So please subscribe to our channel, like this video, and share it to your friends, and dun sa mga kailalan yun na alam yung kailangan to. So thank you and watch out. Since ano de ba sabi ko preparation ng worksheet ang ating step five. Pero bago kasi natin ma accomplish ang preparation ng worksheet, kailangan mo na natin i adjust ang ating mga entries. Now. Though I am journalizing it now, kasi kailangan natin siyang i-journalize na. Pero, bago pa muna natin siya ipopost sa ledger. Para lang organize tayo. Para mag-start muna tayo sa accrual basis. What is accrual basis nga ba? Ang ginagamit natin sa accounting is the accrual basis. Here, the effects of transactions and other events are recognized when they occur and not as cash is received or paid. Ibig sabihin, ang accrual basis ng accounting, nagre-record tayo, nag-identify tayo ng mga transactions to be recorded sa journal kahit na wala pa tayong nare-receive na cash. Ang pinapahalagahan dito is the occurrence of the events. For example, nag-render ka na ng service. Kapag nag-render ka na ng service, ibig sabihin nun na earn mo pero hindi pa yung cash. Ibig sabihin na earn mo na yung income mo pero hindi pa actual na nagbayad ng cash. Tapos kapag din, ano, nag-purchase ka on account, ibig sabihin nun, nasa na yung asset mo, di ba? Pero, ayun, tadagdagan din ang liability mo as long as nag-occur yun. When the revenues are earned and when the expenses are incurred. Tapos, the timing of cash flows is relatively immaterial for determining when to recognize revenues and expenses. Hindi pinapahalagahan yung pag-receive or pagpasok at paglabas ng cash doon sa entity kapag nagre-recognize tayo ng expenses sa kanang income. Basta ang pinapahalagahan lang kung kailan ito ang nangyari when it is earned and when it is incurred. Tapos, ang financial statements din ay pinaprepare sa accrual basis ng accounting para sa mga users. Hindi lang ng mga past transactions ng mga payment sa receipt ng cash o yung pagtanggap natin ng cash pero uh, pati na din yung mga obligasyon, yung mga utang natin na, ba, na, na, na babayaran natin sa future. Saka yung mga resources na nagpapakita ng cash na marireceive pa sa future. Yun yung mga accounts receivable natin. Tapos, generally accepted accounting principles or the GAAP ay nagre-require na ang bawat business ay gumamit ng accrual basis ng accounting. Yung GAAP, yun yung sinusunod natin sa accounting. Kumbaga, ito ang batas ng accounting na hindi bawal na mabas. Tapos, we also have the cash basis. When we say cash basis, ito na nga yung ang ginagawa dito. Kapag cash basis ka, uh, you as the accountant, hindi mo nire-record yung transactions hanggang sa may ma-receive ka na na pera o may bayaran ka na na pera. Generally, cash receipts are treated as revenues and cash payments as expenses. Dito, kapag nakareceive ka ng pera, dun ka palang magre-recognize ng income mo. Pero, uh, same way din sa cash payments, kapag nagbayad ka, dun mo i-recognize yung expense. Hindi nila um, nire-recognize yung incurrence ng expenses or kaya naman yung pag-earn mo dun sa revenue mo. Isang example ng cash basis, I, for example, nagbayad si client kay Sea Wind Resort in Boracay Island, seven thousand pesos on April eight, twenty twenty, for a one day super deluxe accommodation on May thirteen, twenty twenty. Under accrual basis ng accounting, ang receipt ng seven thousand ay mako consider na na revenue. Kung yare, ah, di ba nga nag-avail na si customer? Kapag accrual basis ng accounting, i-consider na yon as income niya na, revenue niya na. Pero, in contrast, if cash basis is used, the hotel will recognize revenues on April 8. April 8 na nila i-recognize kasi doon pa lang magbabayad si customer. Ibig sabihin, meron na silang matatanggap na cash. Next natin is periodicity concept. Ang root word natin is period. 
when we say period, you know it. Alam mo na ako ano yung meaning niyan. Now, sabi, accounting information is valued when it is communicated early enough to be used for economic decision making. Diba sabi natin sa definition natin is it has to be useful in decision making by the users of the information. Kasi kapag ang economic information or accounting information mula dun sa mga financial statements na ipre-prepare natin ay hindi nagamit ng user bago pa yung panahon na kailangan niya nang mag-decide, hindi na ano yun, hindi na siya useful, hindi na siya mahalaga. So, hindi natin siya consider na tama siya na accounting information kasi hindi mo siya nagamit before the time na magde-decide ka. Kaya, uh, sa accounting, ang mga accountants, they have divided the economic life of a business into artificial time periods. Ibig sabihin, ang one year, ang one year natin, hinate sa iba't ibang periods para ma-prepare ang financial statements timely enough or early enough before the decision is to be made. Yun yung tinatawag nating periodicity concept. Accounting periods are generally a month, a year, or a quarter of a year. The most basic accounting period is one year or 360 days. Entities differ in their choice of accounting year. Fiscal year, calendar year, or nat natural year. Kasi nga, ang mga businesses, they have different perspectives. So, pinipili nila yung iba't ibang uh, years na gagamitin nila sa pagpapatakbo ng business nila. At hindi rin pwede na every year magbabago ka ng gagamitin mong basis or na, ng period kasi masyadong magulo yun. Dapat tayo consistent doon sa ginagamit natin para reliable lagi yung mga information. Pero pwede naman magbago ng nagagamitin pero for some reasons na very particular. Ngayon, kung hindi ka hindi ganun ang reason mo, hindi ka pwedeng magbago basta-basta lang ng basta-basta lang ng periods mo. At saka depende rin sa business kung anong ina-apply nila na accounting year. Pagka fiscal year, kapag sinabing fiscal year, it is a period of 12 months na kahit anong month mag-start. For example, pag nag-start ka ng October, you have 12 months sa fiscal year din, di ba? November, December, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October. <laughs> One year. Tapos, um, a calendar year, common sense, di ba? January to December 31. A natural business year is a 12-month period naman. Kapag natural business year, nag-start siya kung kailan season ng business niya. For example, uh, raincoats, di ba? Season nito, June. Ganyan, tag-ulan na. June to 12, 12 months then. May 31 of the next year. Tapos, a period of less than a year. Kapag ka shorter than one year, like uh, three months, six months, nine months, it is an interim period. Ang tawag doon, interim period. In... Ito. Interim period siya. Tapos, yung iba, may annual reporting period of 52 weeks, which is one year then naman. Businesses need periodic reports to assess their financial condition and performance. The periodicity concept ensures that accounting information is reported at regular intervals. Dapat consistent sa pag-report, walang skip, walang delays. Yun ang mahalaga sa mga accountants. Ngayon, meron din tayong uh, recognition and the recognition. Yung recognition, it is the capturing for inclusion in the statement of financial position or the statement of financial performance. Ibig sabihin, ito yung, for example, yung pag natin ng debit and credit, yes, it is journalizing, pero uh, ang tawag doon is recognition. It, uh, ibig sabihin, ini-include mo siya dun sa mga statements mo. ba Para siya malagay din sa statement of financial per performance, financial position, cash flows, ganyan. Ang mga nire-recognize natin are those that meets the definition of an asset, a liability, and equity. Tsaka yung income and expenses natin. Yung amounts ng asset, liability, and equity, kapag nire-recognize sila sa statement of financial position, ang tawag doon is carrying amount ng 
the uh, ng, ano na yun, ng asset na yun, ng liability na yun, or equity, even the revenues and expenses. That is the carrying amount. Masasabi natin na appropriate ang recognition natin o ang pag-recognize natin ng asset, liabilities, equity, income, and expenses kapag both relevant and faithfully represented ang mga uh, amounts na yun. Because the aim of this is to provide information that is useful to investors, to lenders, and other creditors. Tapos meron din tayong tinatawag na the recognition. Ang the recognition naman ay ang removal ng all or part lang ng asset, liabilities. Ang the recognition, ginagawa siya when an entity loses control of an asset. For example, binenta niya na yung asset. And the recognition. Tapos kapag naman sa liability, ang dinirecognize na liability is yung mga nabayaran na niya. Kung wala na siyang obligation to pay for that, a liability, yun na ay ide-recognize or tatanggalin na din doon sa ating mga statements. So, kasama yun sa mga adjusting entries natin. Ngayon, dito na tayo sa adjustments. So, bakit ba natin kailangan ang mga adjusting entries or ang mga adjustments? Sabi, we make adjusting entries para ma-reflect natin doon sa mga accounts yung information sa economic activities that have occurred but have not been recorded yet. Adjusting entries assign revenues to the period in which they are earned and expenses to the period in which they are incurred. These entries are needed to measure properly the profit for the period and to bring related asset and liability accounts to correct balances for the financial statements. In short, ang mga adjustments ay kailangan para ma-ensure na yung recognition at the recognition natin ay masusunod. Kasi meron tayong mga accounts na dapat pang i-recognize tapos meron din tayong mga dapat nang tanggalin. Tapos, uh, which is resulting to financial statements reporting the effects of all transactions at the end of the period. Yung mga adjusting entries natin, nagkakaroon tayo dito ng pag-change ng balance ng mga accounts natin. So, kung ano yung current balance, magbabago pa yon. Current to correct balance for proper financial reporting. Without adjusting entries, financial statements may not fairly show the solvency of the entry in the balance sheet and the profitability in the income statement. So, hindi siya magiging kapaki-pakinabang kapag wala tayong ginamit na adjusting entries na necessary for our period. So, we have the deferrals and accruals. When we say deferrals and accruals, <clears throat> Ito yung ginagamit natin sa adjusting entries natin. Yung bawat adjusting entries, they affect a balance sheet account. Kapag adjusting entry, ang naaapektuhan is balance sheet account. Ang balance sheet is now called the statement of financial position. Ang laman ng statement of financial position natin is related sa ating basic accounting equation, which is the asset is equal to liability plus owner's equity. A is equal to L plus OE. Now, uh, related din siya sa income statement account natin or the statement of financial performance or tinatawag din na income or expense account. Kapag sinabi nating deferrals, it is the postponement of the recognition of an expense. Ang postponement, ibig sabihin, dinedelay siya. Ayan, kagaya nito. An expense that is already paid but not yet incurred. Ang deferral, ang postponement ng pain, accrued expenses. Kasi, ito yung binayaran mo na, pero hindi mo pa nagagamit. Or we can say that it is a prepaid expense. Kasi pinayadan mo na siya, pero hindi mo pa siya napapakinabangan. Kapag incurred kasi, nag-benefit ka na dun sa bagay na yon sa binayaran mo na yon Pero hindi ka pa nagbe-benefit, hindi mo pa siya na-enjoy, -e pero bayad na, it is a deferral. Tapos, uh, pwede ring revenue na na-collect mo na, pero hindi mo pa na-earn. Ibig sabihin, it is an unearned revenue. Kapag unearned revenue, nagbayad na siya sa'yo. Though you earned the money, pero you uh, still or you are not still able to earn 
real income kasi hindi mo pa nga siya nakakandak. Hindi mo pa nabibigay yung service doon sa um, customer mo. Kasi nga, di ba, sinusunod natin si accrual basis. So, hindi porket may na-receive na tayo na cash o may binayaran na tayo na cash is i-record na natin siya. Accrual naman, pag sinabi natin accrual, eto, ayan, it is the recognition naman ng expense na nag-benefit ka na, na-incurred mo na siya, <clears throat> pero hindi pa siya paid. Ano yon Accounts payable yon Liability mo yon Tapos, sa revenue earned naman, but uncollected. Big sabihin na render mo na yung service, pero hindi mo pa na-collect yung money. It is accounts receivable. Sa approval natin, pasok dito si accounts payable and accounts receivable. Sa deferral naman, ang mga prepaid natin at saka ang mga unearned natin. Now, the wedding are us case is continued now to illustrate the adjustment process. Start tayo sa adjustments of deferrals natin. What we need is another page of journal or another paper. Tapos pen ulit. Siyempre, kailangan natin ng calculators. Now, start tayo sa prepaid expenses. Sabi, on May 1, weddings are as paid 8,000 pesos for 2 months rent in advance. Narecord natin to sa journal. Nalala nyo ba yun? Itong transaction ng May 1. Ito, yung pangalawa. Ayun o, ba? Tapos, um... This expenditure resulted to an asset consisting of the right to occupy the office space for two months. A portion of the asset expired and becomes an expense each day. Bawat, di ba, prepaid rent yun. Sa loob ng two months, sa bawat araw na lumilipas, nababawasan ang prepaid rent niya. For example, yung 8,000 niya na yun, 4,000 na lang yun, di ba, after ng one month. Kasi bawat araw yun, may, may, may nagiging expense doon dahil nagagamit niya yung space na nirentahan niya. A portion of the asset expires nung May 31, yung one half nga na yun ng asset, and should be treated as an expense. So, ang gagawin natin is to debit rent expense, 4,000 pesos, and prepaid rent of 4,000 pesos since it is a decrease in asset. Ma-apply ulit natin dito yung nasa first video natin ng basic accounting equation. The journal, sulat na natin adjusting entries para hindi tayo malito sa mga papers na hawak natin. And the headings again, the date, account titles and explanations, the PR, debit, and the credit column. Tapos, uh, ang date natin lagi kapag adjusting entries is the end of the month, which is May 31, 2020. Since ang adjusting entries ay ginagawa after ng accounting period. May 31, 2020. Tapos, rent expense, debit natin ng 4,000 pesos. Prepaid rent, credit ng 4,000 pesos. Explanation is prepaid rent portion expired or to adjust our prepaid rent. Now, nakikita nyo ulit may PR siya, ba? Since this is our journal, ipopost natin to ulit kay Ledger para ma-adjust ang balance natin ng prepaid rent. Asan yun? Ayan yung prepaid rent natin, di ba 8,000 ang debit niya? Tapos yung credit natin dito, yan di ba? Nang 4,000 pesos. So, ang magiging balance na natin is debit pa rin, but 4,000 pesos na lang ang prepaid rent natin, which is magagamit natin for the next month. Pero, hindi pa natin siya ipopost. Kasi, Hindi pa ito ang step or part ng accounting cycle para mag-post ng adjusting entries. Wait lang kayo dyan. Next natin is adjustment natin sa supplies. Ang supplies natin nasa journal natin nung um, May 8, nung transaction natin nung May 8. Tapos, ang gagawin natin ngayon is to adjust the balance. On May 8, Diba nag-purchase nga sila ng supplies na 18,000 pesos during the month? The entity used supplies in the process of performing services for clients. There is no need to account for the supplies every day since the financial statements will not be prepared until the end of the month. At the end of the accounting period, si Perez Manalo makes 
a careful physical inventory of the supplies. So the inventory count showed that supplies costing 15,000 are still on hand. This transaction is analyzed and recorded as follows. So sabi, ang cost na lang daw nung binilang nila yung supplies is 15,000 pesos. So, ang nawawala is 3,000 pesos. Kung titingnan natin sa 18,000 pesos na nasa transaction natin ng EA. Ibig sabihin, ang EA expense natin ngayon is 3,000 pesos. Kasi papakita ko sa inyo ngayon yung journal entry. So, May 31 ulit. Ayan. Tapos, supplies expense ang debit natin since it is an increase in expense. Diba sa DC Adler? Supplies expense, 3,000. Dito tayo sa debit column. Tapos, we have supplies. Ikikredit natin si supplies para ma-decrease siya sa asset. Kasi pag nilas natin tong 3,000 kay supplies na nakadebit sa ledger natin, magiging 15,000 na lang siya. So, which is the balance ng inventory ng supplies natin. Ayan. So, 3,000 pesos. Ang explanation natin is to adjust the supply supply or supplies rather, the supplies account with the supplies used. Yan, next transaction. Next is depreciation ng property and equipment. Hindi ko pa na discuss to sa inyo. Depreciation po, aha, hindi depression. So, depreciation, ibig sabihin, is yung pagbaba ng amount ng ating mga assets. Usually, the long-term assets natin, yung properties, plant, and equipment natin. Kasi, di ba we have the historical cost. Ngayon, magkakaroon tayo ng salvage value at saka ng useful life. Tuturuan ko kayo kung paano i-compute ang salvage value natin or the book value ng ating assets. Ang gagamitin natin dito is the straight line method. Ito yung formula para ma-determine natin yung amount ng depreciation expense sa bawat period. So, una is the asset cost. Tapos, ilalas mo doon yung estimated salvage value. Ang ang tag dito, difference nila is the depreciable cost. Tapos, i-divide mo siya sa estimated useful life ng asset. Yun na yung magiging depreciation mo or expense, depreciation expense for each time period. Yun yung ilalas mo every time. Makikita nyo yon sa preparation na ng worksheet natin, which is the next step. So, dapat uh, subaybayan nyo yung bawat step natin para sa accounting cycle. Para uh, the time na kailangan na kayong gumawa, hindi na kayo mahirapan and may knowledge na kayo. Pwede nyo rin naman balik-balikan yung video sa channel namin para ma-refresh nyo kung ano yung tinuro ko sa inyo. Ang depreciation kasi, di ba we have the asset for example, equipment, namili siya ng equipment, meron tayong contra-asset. Ang contra-asset natin, nilalagay siya sa worksheet. Kasama rin naman yun sa ledger, pero nung last time, hindi tayo naglagay. This time, mag a tayo para hindi kayo mahirapan. Nilalas siya sa ating asset. Kasi contra-asset account siya. Ako yung related depreciation. Para ma-adjust ma ma natin yung normal balance. Yung use nito, Para ma-allow yung disclosure of the original cost of the related asset in the balance sheet. The balance of the, the contra account is deducted from the cost to obtain the book value of the property and the equipment. Ang cost, ito yung historical cost. Kunya, kung magkano mo binayaran ang asset na yon. Ngayon, yung estimated salvage value na sinasabi ay eh yung amount na mapabenta mo pa yung asset mo. Kung anong amount, kanya, di ba nagamit mo na siya? Pag binenta mo siya, hindi na ganong amount yung pagbebentahan mo. Yung amount na napagbebentahan mo, yun ay tinatawag na salvage value mo or estimated salvage value at the end of the useful life ng asset mo. Example, ang useful life niya is 5 years. After 5 years, magkano mo na siya ibebenta since nagamit mo na siya 
siguro hindi na siya nagpa-function well. So, hindi na ganun amount mo siya ibebenta. Yung estimated useful life kasi, ito yung number ng period na papakinabangan ng entity yung asset na binili nila. Pero, estimate lang siya. At hindi siya exact doon sa totoong buhay. Kasi hindi naman lahat ng estimates nangyayari. Since merong mga users or meron mga entity na maingat sa gamit, meron din namang mga pabaya. So, pwede mapadali yung pagkasira ng asset, pwede rin namang tumagal. So, ang adjusting natin ngayon, suppose that wedding or as estimated that the service vehicle, which was bought on May 4, will last for 7 years. 84 months yon, And with a salvage value of 84,000 pesos. The office equipment that was acquired on May 5 will have a useful life of 5 years, which is 60 months, and will be worthless at that time. Kapag nakaabot na ng 60 months yung office equipment na binili niya, or 5 years, hindi mo na siya mapapakinabangan pa. Substitution of the pertinent amounts into the basic formula will yield a depreciation for service vehicle and office equipment for the month as 4,000 pesos. Tapos, we have 420,000 less 84,000 divided by 84 months. Tapos, dito naman sa office equipment is 1,000 pesos. Tapos, uh, 60,000 divided by 60 months. Unahin natin yan. Susundin natin yung PEMDAS, syempre. Na pinag-aralan pa nung high school. Pati elementary eh. Respectively. Now, this amount represent the cost allocated to the month. Thus, reducing the asset accounts and increasing the expense accounts as a matter of company policy, the period May 4 to 31 is considered as a month. Ito yung analysis natin. Ngayon, uh, di ba nga, ang debit natin is depreciation expense, tapos service vehicle, which is 4,000 pesos, tapos accumulated depreciation si credit, Service vehicle pa rin is 4,000 pesos. Ngayon, we don't need an explanation na nagsasalaysay lang. Kailangan natin ng explanation na nagpapakita ng computation. Yung binigay kaninang uh, straight line method, you have to memorize that. Kasi magagamit nyo talaga siya, lalo na sa adjusting entries. Ipapakita ko sa inyo kung paano. Di ba ang asset cost natin is 420,000 pesos from our journal nung um, pag ano purchase ng service vehicle, di ba? 420,000 pesos ang cost niya. Ngayon, sabi sa given problem, 84,000 ang estimated salvage value niya. So, pag nilas mo yon sa asset cost is 420,000 less 84,000 equals to is equal to 336,000 pesos. Write it down. Yan. Yung 336,000 pesos, i-divide natin siya sa number of months na mapapakinabangan si asset. Pwede rin naman sa number of years. ba 7 years yon. Ang 7 years, ayan, divided by estimated useful life. Useful life na 7 years. Ayan. Divide natin. So, 3, 3, 6, 000, divided by 7 years is 48,000. Yung 48,000 na yun, hindi pa ito yung answer. Kasi, i-multiply pa natin siya sa 1 half. Joke lang. I-multiply natin siya sa 11 over 12. Since, 
Pwede rin natin siya i-divide sa 12. Kasi, ang 48,000 para siya sa 1 year. So, kailangan natin yung para lang sa month ng May. Divide na lang natin siya sa 12 para makuha natin yung 4,000 pesos. 12. Equal to 4,000. So, ayun na yun. Multiply natin siya sa... Divide natin siya sa 12. 48,000 divided by 12 months is 4,000. Pesos. So, double roll natin para makita kung na, nasaan ang final answer. Ito na siya. 4,000 ang debit and credit. Ganon din yung ginawa sa um, ano natin, sa office equipment natin. Same method. Straight line method lang din. Okay. Ang debit natin is depreciation expense, office equipment. Supposedly, ang office equipment nandito after ni Dash. Sorry. Namali ako eh. Tapos, ayan, 1,000 pesos. Accumulated depreciation office equipment. Siyempre, balance sila 1,000 pesos din. Ang asset cost natin dito is 60,000 pesos. Diba nag-purchase siya ng office equipment dito sa May 5 sa journal natin. Ito yung amount niya, 60,000 pesos. Tapos, uh, ang salvage value na estimated, walang binigay. So, wala. Zero yan. Kaya, ang depreciable cost niya, 60,000 pa rin. Pero, we have to divide it sa useful life, which is 5 years. Kaya, ang 60 natin, divided by 5 is 12. 12,000. Twelve thousand pesos. Idi divide pa natin sa olet sa twelve months. So divided by edi one thousand pesos. So ayon na yun, di ba? Hindi naman siya dapat i-complicate. Kasi, kaya nyo naman. Next, transaction. Proceed na tayo dito sa accruals natin. Sa mga accrued expenses. Um, sabi, entities pay their employee at regular intervals. It can be weekly, semi-monthly, or monthly. Weekly payrolls are usually made on Fridays. Tapos, for a five-day work week yon yung binabayaran nila ang employees nila. Or Saturdays for a six-day work week. Wedding or us pays salaries every two Saturdays. The office assistant and the account executive were paid salaries on May 13 and 27. At month end, yung employees na nag-work for three days ng May 29, 30, and 31 beyond the last pay period. The employees have earned the salary for these days, pero hindi pa nababayaran kasi nga hindi pa payday ng April. The salary for this uh, three days is rightfully an expense for May. Magiging expense siya ng May. Tapos, uh, liabilities, dapat siyang ma-reflect kasi nga may utang si NTT sa employees ng three days na work days kasi nga hindi pa nila nababayaran since dito 6 days ang interval nila sa pagbabayad ng salaries kasi every 2 Saturdays ang ano nila pagbabayad. Ang salary rate is 7,800 per month. 300 per day kung kukumputin natin. Kasi 26 days silang nagwe-work. The expense to be accrued is 1,800 pesos kasi 300 times 3, edi 900. Tapos, times 2. So, 1,800 pesos. Kaya, ilalagay natin siya sa debit, salaries, expense, credit, is salaries, payable, since hindi pa siya nababayaran. Hindi natin siya pwedeng i-credit sa cash kasi utang pa siya. 
Entry natin is May 31. Salaries, expense, debit. Magkano? Tapos, to adjust expenses of your during the month. Next, ito yung sa salaries expense natin. ba diba sabi, 7,800 per month ang sahod nila. Tapos, kung kukomputin mo, kasi 26 days ang work nila, 300 per day. Ngayon, yung 300 per day, multiply natin sa 3 days. Since, nag-work sila from May 29, 30, and 31. So, pag multiply natin si 300 sa 3 days, magiging 900 pesos na siya. E, dalawang employee yung pinagkakautangan nila. So, 1,800 pesos. That's the explanation of our salaries expense. Pwede rin naman tong to adjust expenses accrued during the month. Pero, I suggest mas reliable to. Lalo na convincing siya kasi meron kang computation. Proceed naman tayo dito sa accrued interest natin. On May 2, di ba, nag-borrow siya ng 210,000 sa Metro Bank. Dito sa journal natin na, yan, yung nag-issue pa siya ng notes payable, yung may interest. So, 20% ang interest per year or per annum, both the interest and the principal ay payable within a year. The note issued to the bank accrues interest at 20% annually. Ngayong end ng May, ba may utang siya na 3,500. Yung 3,500 nito, ito na yung interest niya na additional sa principal or sa 200,000 pesos na niloan niya. Interest ay ichina charge o ito yung tubo ng bank doon sa utang niya. Uh, minamatch siya sa particular period na napakinabangan niya na yung pera na ginamit niya over time. Tapos, uh, the interest is a fixed obligation. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng maalis. Kasi nga, nag-promise siya. So, kahit na, na malugi yung entity, kahit na wala siyang kitain, obligado siya na magbayad ng interest sa bangko. Dahil iyon ang usapan nila. Kadalasan, ang interest, annual ang rate niya. Kaya, kapag ka kinumpute siya for less than a year, kailangan mo pa siyang i-divide din. Kagaya lang nung sa salvage value or kagaya dun sa asset natin, kailangan mo siya i-divide din sa 12 months kasi hindi mo naman siya babayaran agad ng 1 year, ba Monthly din ang bayad mo. So, ito ang computation natin for the interest natin. Ito na natin ulit siya i-compute sa journal. Ang salaries expense and sal salaries payable, pwede rin siyang dito natin i-compute. Pero, na-explain ko naman na kanina. So, dito na muna tayo sa interest expense, interest payable. Interest is equal to P, R, and T or principal, rate, tsaka time. Ang principal is yung amount na binorrow niya, which is 210,000 pesos. Tapos, 20% ito yung tubo. E ba ito yung pinag-usapan nila na per annum na rate. Tapos, one over 12 is 1 month ng 12 months dahil sa isang taon siya. So, isolve natin. 210,000 multiply natin sa 0.20 kasi 20% siya. I-convert mo siya sa decimal. Ang pag-convert sa decimal, di ba, percent to? 20%. I-move mo si de di ba, it ito na yung decimal point yan eh, from the percentage. So, ganyan. Ayan, kaya 0.20 siya. 0.20. Point 20, multiply natin sa 1 over 12 times 1 divided by 12. So, parang dinivide lang din natin siya sa 12. So, 3,500 pesos. Three thousand five hundred. Yan na yung What? 
So, yun yung i-debit and credit natin. 3,500. Double roll din natin dito. Ayan. So, that's all muna for our fifth step. Tapos, proceed na tayo dun talaga sa preparation natin ng worksheet. Dahan-dahan um, lang tayo para hindi kayo masyadong ma-overwhelm and para medyo uh, dun kayo sa process ng pag-intindi and pag-learn. So, I hope na intindihan ninyo kung ano yung itinuro ko and sana nakakatulong. Ingat palagi. God bless us. Bye!